वेलकम अगेन माई डियर फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे विद रिगार्ड टू फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिस इज द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज फार एज आइसोमेरिज्म चैप्टर इज कंसर्न सो वी हैव इन स्ट्रक्चरल कैटेगरी फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू रिंग चेन आइसोमेरिज्म सो वॉट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म एट ऑल दीज आर बेसिकली दो आइसोमर्स हैविंग क्लास और वी कैन से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट वो वाले आइसोमर्स जिनमें क्लास और वी कैन से फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो उन आइसोमर्स को हम नाम देते हैं फंक्शनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म functional class here stands for functional group also we have alcohol category we have ketone category we have aldehydes this is one class but wo class different hona chahiye un do isomers mein matlab functional group different hona chahiye to un isomers ko hum naam dete hain functional isomers ab kon kon se aise examples banenge jo functional isomers kehlayenge so we have here certain examples for example we have alcohol and ether the first category is alcohol and ether alcohol and ethers these compounds are basically having same molecular formula but they are having different functionality for example hamare paas hai ch3 single bond ch2 single bond oh to dusra banega iska ch3 single bond o single bond ch3 so is wale compound mein oh functional group hai is wale compound mein ether functional group hai but they are having same molecular formula if you can see yahan pe do carbons hain matlab c2 h kitne hain तीन दो हो गए पांच और एक हो गया छे ओ सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बनेगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा सी टू दो कार्बन है हाइड्रोजन छ है और ऑक्सीजन एक है तो दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास दिस बिलोंग्स टू अल्कोहल कैटेगरी एंड दिस बिलोंग्स टू इथर कैटेगरी बट दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी कॉल दीज फंक्शनल आइसोमर्स सो अल्कोहल्स एंड इथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स number second category is aldehydes and ketones aldehydes and ketones this will be the next category for example hamare paas hai ch3 single bond ch2 single bond c double bond oh this is basically <coughs> agar aap isko naam denge 1 2 3 it is propane 1 al to iska banega dusra ch3 c double bond o ch3 so this is the functional group which is aldehydic functional group over here this is aldehydic functional group so ye jo hai this is ketonic functional group so they belong to different class but they are having same molecular formula if you can see do car teen carbon yahan hai ek do teen carbon hydrogen kitne hain do ho gaye panch panch aur ho gaye chhe it is h6 and o isme kya hai teen carbon c3 h teen teen ho gaye chhe and there is one o so they are having same molecular formula but different functional groups we call these functional isomers so first category is alcohol ethers are the functional isomers aldehydes ketones become functional isomers and next hamare paas hai number third that is acids and esters acids and esters to acids kaun se hai yahan carboxylic acids hai for example ch3 c h2 C double bond OOH, so this is basically propane one oic acid. So next is CH three C double bond O O CH three. अब देखिए इन दो मॉल कंपाउंड्स में इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें एस्टर ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कैसे? इसमें तीन कार्बन्स हैं C three H कितने हैं इसमें तीन दो हो गए पांच पांच और हो गए छह and O दो है इसमें O two This is the molecular formula. Here, if you can see, carbon three है, C three, H कितने हैं? तीन तीन हो गए, छः, O दो है, O two. So they are having same molecular formula, but different functional groups. We call these functional isomers. Number four category is number four category that is cyanides and isocyanides. They also become functional isomers. ये आपको याद रखने हैं कि कौन-कौन से जो है compounds. 
कौन कौन से सिस्टम्स आपको फंक्शनल आइसोमर्स बन सकते हैं द फर्स्ट कैटेगरी वी टॉक अबाउट अल्कोहल इथर नेक्स्ट अल्डेहाइड कीटोन थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स फोर्थ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 CH2 CN C ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट साइनाइड हियर वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एन सी तो दिस इज बेसिकली हियर साइन आइसोसाइनाइड एन सी दिस हियर सी एंड दैट साइनाइड ग्रुप बट दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ यू कैन सी कार भी यहां कितने हैं तीन हैं C3 H कितने हैं यहां तीन दो हो गए पांच एच फाइव एंड देर इज वन एन दिस इज द फॉर्मूला अगर यहां देखेंगे ए कार्बन दो कार्बन और तीन कार्बन सी थ्री एच कितने हैं तीन दो हो गए पांच एंड एन सो दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पर साइनाइड है और वी कैन से नाइट्राइल यहां पर आइसोसाइनाइड वी कैन से आइसो नाइट्राइल ऑल्सो सो दे बिकम फंक्शनल आइसोमर्स सो वो वाले कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा या फिर वो आइसोमर्स कहलाएंगे लेकिन उन आइसोमर्स में जो है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए वी कॉल देम फंक्शनल आइसोमर्स नंबर फिफ्थ कैटेगरी इज नाइट्रो कंपाउंड्स नाइट्रो एंड नाइट्राइट्स नाइट्रो एंड नाइट्राइट्स कैसे सी एच थ्री सी एच टू एन दिस इज द नाइट्रो ग्रुप एंड नेक्स्ट इज सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एन ओ तो दिस इज द नाइट्राइट ग्रुप सो नाइट्राइट हम तब कहलाते हैं जब कार्बन के साथ जुड़ा होगा डायरेक्टली ऑक्सीजन तो इट्स कॉल्ड नाइट्राइट्स अगर कार्बन के साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजन तो इट्स कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड सो वी हैव दिस नाइट्रो कंपाउंड एंड दिस इज नाइट्राइट If you can see the molecular formula in these two, they are having same molecular formula. Here is CH3, here is CH3, here is CH2, here is CH2. So and this is NO2, this is NO2. So same molecular formula, but they have different functional groups attached to carbon chain. We call these functional isomers. So nitro compounds and nitrites become functional isomers. Number sixth category is keto and enol. Number sixth category is keto and enol. हम ये पढ़ेंगे फिर से जब हम टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे तो ये जो टोटोमर्स है ये बेसिकली फंक्शनल ग्रो एसोमर्स के आल्सो कहलाते हैं तो हमारे पास है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच दिस इज बेसिकली हियर अल्डिहाइड ग्रुप नेक्स्ट इज हमारे पास यहाँ पे इसका दूसरा बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ एच एंड एच सो दिस इज हेयर इन ऑल तो दिस इज इन एंड दिस इज ऑल इन ऑल एंड दिस कीटो ग्रुप हियर कीटो ग्रुप और विकेट सेल्डिहाइडी ग्रुप इसे कहते हैं कीटो इन ऑल टोटोमेरिज्म अब जो ये जो दो चीजें हैं जो दो चीजें हैं दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यहां पे इन ऑल फंक्शनल ग्रुप है यहां पे अल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप है सो दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स वी कॉल दिस फंक्शनल आइसोमर्स आपको ध्यान में रखनी है ये बात दैट कीटो इन ऑल जो टोटोमेरिज्म है टोटोमर्स आर बेसिकली व्हाट दे आर बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स आल्सो सो We'll be talking about tautomerism later on, hopefully. But these two things are they are basically functional isomers. Number seventh category is the last and category that's amides and oxymes. Amides and oxymes. My pass is CH three, CH two, C double bond O N H two. This is the amide group C O N H two amide group. ऑक्सिम क्या होता है सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ओ एच इसमें एक हाइड्रोजन है यहां दिस इज कॉल्ड ऑक्सिम ऑक्सिम में कौन सी फंक्शनल ग्रुप है लेट मी टेल यू दिस इज बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू दिस कॉल्ड अमाइड ग्रुप एंड ऑक्सिम जो है यहां पे सी एच है डबल बॉन्ड है एन फिर उसके बाद ओ एच है तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सिम दिस इज दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑक्सिम सो इट्स कॉल्ड इथाइल ऑक्सिम एनी वेज ये जो फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा सी एच डबल बॉन्ड एन होगा फिर होगा एन के ऊपर ओ एच दिस इज ऑक्सिम एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड एन टू अमाइड दीज टू कंपाउंड आर हैविंग सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल कैटेगरी द फंक्शनल ग्रुप हियर इज द अमाइड ग्रुप एंड हियर द फंक्शनल ग्रुप इज ऑक्सिम सो दे आर आर कार्ड एज फंक्शनल आइसो मर्स दे आर कार्ड एज फंक्शनल आइसो मर्स दीज वायर द सेवन कैटेगरीज Uh, which basically reflect functional isomerism i hope you understand it i hope you understand it
तो जब भी आपके पास अल्कोहल होगा तो आप जान लीजिए इसका आइसोमर इथर बन सकता है जब भी आपके पास अल्डाइड्स और अल्डाइड्स होंगे जान लीजिए इसका आइसोमर बन सकता है कीटून्स एंड सिमिलरली व्हेन यू हैव अमाइड्स इसका आइसोमर बन सकता है आपके पास ऑक्सिम सिमिलरली वी हैव अदर कैटेगरीज आल्सो एसिड्स एंड एस्टर्स साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स नाइट्रो कंपाउंड्स एंड नाइट्राइड्स सो दीस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट कैटेगरीज वी हैव हियर इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म Now next part is the ring chain isomerism. Next is second part जो इसका है that is the ring chain isomerism. Ring chain isomerism. तो ring chain isomerism क्या होता है ये वो वाले isomers कहलाते हैं हम यहां पर लिखेंगे isomers which differ which differ from each other. Which differ from each other in in chain and ring. मतलब उनमें क्या different होगा उनमें different होगा ये कि एक में होगा chain structure, दूसरे में होगा ring structure. बात खत्म So isomers which differ from each other, which differ. Which differ from each other in chain and ring. In chain and ring, एक आइसोमर में ring होगा, दूसरे आइसोमर में chain होगा. तो ऐसे आइसोमर्स को हम नाम देते हैं ring chain आइसोमर्स. For example, for example आपके पास है, this is the compound, this is the ring form. इसका formula क्या बनेगा? इसका formula बनेगा C three H दो दो चार दो छे. C three H six is the formula, molecular formula this compound. This is called a cyclopropane. एंड नेक्स्ट हमारे पास है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री अब इसका देखेंगे आप इसमें तीन कार्बन है सी थ्री एच कितने हैं दो एक हो गए तीन तीन तो हो गए छः सो इट इज सी थ्री एट सिक्स इफ यू कैन सी दीज कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन चेन एंड रिंग एक में रिंग है दूसरे में चेन स्ट्रक्चर है सो so, एक में चेंज स्ट्रक्चर है दूसरे में रिंग स्ट्रक्चर है मतलब ओपन स्ट्रक्चर एंड क्लोज स्ट्रक्चर सो दे डिफर फ्रॉम इच अदर इन चेन मींस ओपन स्ट्रक्चर एंड रिंग स्ट्रक्चर मींस हियर रिंग स्ट्रक्चर क्लोज स्ट्रक्चर वी कैन राइट हियर क्लोज स्ट्रक्चर सो दे डिफर फ्रॉम इच अदर इन ओपन स्ट्रक्चर एंड क्लोज स्ट्रक्चर इसको हम नाम देते हैं दीज आर कार्ड रिंग चेन आइसोमर्स दीज आर कार्ड रिंग चेन आइसोमर्स पॉइंट टू बी नोटेड इज जो भी आपके पास रिंग स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं दे आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर्स दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक दैट हम लिखेंगे रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स कैसे आप देख सकते हैं यहां ये अल्कैन कैटेगरी से बिलोंग करता है दिस इज द थिंग बिलोंग टू अल्कैन कैटेगरी इट्स प्रोपैन बट दिस इज द थिंग बिलोंग टू अल्किन कैटेगरी मीन्स इन दीज टू कलास डिफरेंट कलास डिफर्स फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट कलास इज डिफरेंट दिस बिलोंग्स टू अल्कैन कैटेगरी दिस बिलोंग्स टू अल्किन कैटेगरी सो वन द कलास डिफर्स द फंक्शनल ग्रुप हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द कलास इज डिफरेंट वी कॉल दम फंक्शनल आइसोमर्स That's why ring chain isomers जो है वो हमेशा के लिए बनते हैं functional isomers B. So this was the point to make. Now let's uh, have an example uh, to illustrate it further on. हमारे पास फिर से एक और चीजें हैं For example हमारे पास ये है a closed structure. This is called a cyclobutene. Cyclobutene. इसका दूसरा क्या बनेगा एक कार्बन दो तीन और चार सपोज यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड एच देन देर इज सी एच टू देन देर इज सी एच थ्री अब देखिए इन दोनों का फॉर्मूला एक और बन सकता है देर इज वन मोर पॉसिबल फॉर इट नेक्स्ट इज दिस वन वन मोर इज पॉसिबल अब देखिए इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूल बनेगा सी फोर एच कितने हैं दो दो हो गए चार पांच और छ ठीक इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या बनेगा सी फोर तीन हाइड्रोजन हो गए दो पांच पांच और और एक हो गए छ इसका क्या बनेगा सी फोर एच दो दो हो गए चार पांच और छ इसका क्या बनेगा सी फोर 
तीन और एक हो गए चार चार दो हो गए छे सो ऑल दीज आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वाई आर दे डिफर अगर इसका लिखेंगे ए इसका लिखेंगे बी इसका लिखेंगे सी इसका लिखेंगे डी तो ए सबके साथ चाहे बी है सी है डी है दे आर कॉल्ड रिंग चैन एसोमर्स बिकॉज दिस डिफर्स फ्रॉम दिस इन वॉट ओपन एंड क्लोज स्ट्रक्चर सी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम ए इन क्लोज एंड ओपन स्ट्रक्चर डी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम ए इन ओपन एंड क्लोज स्ट्रक्चर सो दे आर ऑल दिस ए इज वी कैन राइट हियर ए बी ए सी ए डी दे आर रिंग चेन बट बी सी डी आर नॉट रिंग चेन वाई बिकॉज दे आर द चेन स्ट्रक्चर दे डोंट है रिंग इन बिटवीन ये सारे इसके साथ रिंग चेन एसोमर्स बना सकते हैं लेकिन आपस में ये रिंग चेन नहीं है क्योंकि रिंग होना चाहिए एक रिंग होना चाहिए दूसरा क्लोज होना चाहिए अगर इन दोनों की बात करेंगे दोनों चेन है तो आइसोमर्स रिंग चेन एसोमर्स है ही नहीं अगर हम बी और डी की बात करेंगे दोनों ओपन है क्लोज है ही नहीं एक क्लोज होना चाहिए तो ए सबके साथ जो है रिंग चेन आइसोमर्स बनाता है आई होप यू अंडरस्टैंड इट अगर आप देखेंगे यहां ये अल्किन कैटेगरी से है ये अल्काइन कैटेगरी से है अल्किन ये सिंगल डबल बॉन्ड है यहां लेकिन यहां पर कितने हैं एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इट इज फंक्शनल यहां पे एक ही इट इज डाई इट इज इट इज अल्किन इट इज डाई इन इट इज डाई इन राइट इट्स कंजुकेटेड डाई इन इट इज क्यूमुलेटेड डाई इन सो फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट ऑब्वियसली दीज आर कॉल्ड फंक्शनल एसोमर्स आई होप यू अंडरस्टैंड इट आई होप यू अंडरस्टैंड इट यहां पे एक ही डबल बॉन्ड है यहां पे दो डबल बॉन्ड है कंजुकेटेड सिस्टम में सो इट्स कंजुकेटेड डाई इन इट इज बेसिकली अ सिंगल Double bond. That is why functional group is different. We call him functional isomers. It is cumulative diene, and this is single double bond. So we have functional isomers. I hope you understand it. I hope you understand it. So functional isomers, जो है chain isomers जो होते हैं वो functional isomers B कहलाते हैं. So let's talk about uh, and question. हमारे पास लेंगे एक identify the type of isomers in it. ए हमारे पास सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच बी हमारे पास है सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सी हमारे पास है सी हमारे पास है यहां पे सी एच थ्री ग्रुप है तो डी हमारे पास है ऐसे नाउ इफ यू कैन इफ यू कैन रिलेट दीज टू अगर आप इसका फॉर्म फॉर्म में पहले लिखेंगे इट इज सी फोर एच तीन दो हो गए पांच और हो गए छ इट इज सी फोर तीन चार पांच छ इसका देखेंगे सी फोर एच कितने हैं इसमें एक ही है यहां दो तीन चार पांच छ दो दो चार पांच छो देर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑल दीज आर हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला अब देखिए ए अगर आप कंपेयर करेंगे विद सी एंड डी दे आर रिंग चेन क्यों एक एक में रिंग है दूसरे में ओपन चेन है एक में ओपन चेन है दूसरे में रिंग है सो वी कैन राइट हियर ए और सी कामा ए और डी दे आर कामा ए सी के साथ ए डी के साथ बी सी के साथ बी डी के साथ वो भी रिंग चेन है B with C, B with D, they are all ring chain isomers. Ring chain isomers. ठीक अब देखिए इसका अगर आप कंपेयर करेंगे इन दो का इन दो का आप कंपेयर करेंगे A और B का सो so, A और B में क्या है A और B जो है दे आर रिंग चेन एंड हैंस फंक्शनल ये फंक्शनल आइसोमर्स B है और क्या है रिंग चैन भी बिकॉज आई टोल्ड यू वेरी वेरी यू फाइंड रिंग चैन आइसोमर्स ऑब्वियसली वो फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर्स भी होंगे अब अगर आप ए और बी के साथ कंपेयर करेंगे ए बी दे आर नॉट रिंग चैन बट दे आर फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स ए और बी फंक्शनल आइसोमर्स है क्यों क्योंकि ये दो दोनों ओपन चैन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है यहां पर अल्किन कैटेगरी है यहां पर अल्काइन है तो फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट सो वी कॉल दम फंक्शनल आइसोमर्स ओनली सो ए एंड बी आर ओनली फंक्शनल आइसोमर्स बट A with C, A with D, B with C, B with D. They are chain. Once they are chain, they become functional also. Because I told you right now, functional isomers are also uh, ring chain isomers are also functional isomers. 
नेक्स्ट अगर आप हम क्या करेंगे सी और डी के साथ सी एंड डी जो है इन दो इन दोनों में फर्क क्या है देखिए ये भी अल्किन कैटेगरी ये भी अल्किन कैटेगरी फाइन अब इसमें जो है इसमें रिंग में कितने कार्बन्स हैं तीन ही कार्बन मतलब चेन जो है वो कार्बन तीन कार्बन की बनेगी इसमें चेन चार कार्बन की बनेगी सो दे डिफर इन चेन सो वट दे आर चेन आइसोमर्स दे आर चेन आइसोमर्स सो सिलेक्टेड चेन मदर चेन में अगर डिफरेंट होगा कलाज भी सेम होगा फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा तो इफ इफ दे डिफर इन मदर चेन पेरेंट चेन वाइल यू नेम इट वी कॉल दैट चेन आइसोमर्स सो सी एंड डी चेन आइसोमर्स हैं ए एंड बी फंक्शनल आइसोमर्स हैं ए विद सी ए विद डी बी विद सी बी विद डी दे आर चेन रिंग चेन आइसोमर्स वन इज दे आर रिंग चेन दे बिकम ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स सो इन टोटल फंक्शनल आइसोमर्स कितने हैं इसमें इसमें है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक दो तीन ठीक एक दो तीन चार और पांच पांच इसमें फंक्शनल आइसोमर्स है इसमें पांच फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे और चेन आइसोमर एक बनेगा और जो है इसमें रिंग चेन भी कितने बनेंगे चार ही बनेंगे सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ यू आर बेसिकली फाइंडिंग और आइडेंटिफाइंग रिंग चेन एंड फंक्शनल आइसोमर्स This was all about related to functional isomerism. I hope you understand it. And if you like my videos, please do not hesitate to subscribe my channel, share it as much as you can, and we'll come up with more such videos hopefully in the next section segment. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.